ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന പേപ്പറിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് നമ്മളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് റേ തിയറി ഒക്കെ വരുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ച് മാത്രമല്ല ആ ഫൈബർ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനെയും കൂടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്നത് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനുള്ളിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോവാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ആ ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റാണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറും ഇത് രണ്ടും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ പോസിബിൾ ആവുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറ് അതായത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പൊതുവെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിന് റേ തിയറി എന്നും രണ്ടാമത്തെ തിയറി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിന് മോഡ് തിയറി എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ റേ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റേ തിയറിയിൽ വരുന്നത് മോഡ് തിയറി ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് നോർമലി എന്ത് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പറയാറ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് തിയറിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും സിലബസിൽ റേ തിയറിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് പറയുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ ഒപ്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ എൻ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ശരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ലൈറ്റിന് എന്ത് സ്പീഡാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മാത്തമറ്റിക്കലി പറയുന്നത് റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഇൻ വാക്വം ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് വാക്വത്തിലുള്ള സ്പീഡും വാക്വത്തിലുള്ള സ്പീഡ് എപ്പോഴും ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യോ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വരിക അതിന് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒപ്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സി എന്നാ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ വി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എൻ എന്തായിരിക്കും സി ബൈ വി ആയിരിക്കും ഇതാണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ഇമേജിലുള്ള പോലെയാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നോർമലി കാണുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു കോർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ക്ലാഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കോട്ടിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് കോൺക്രീറ്റ് സോറി മൂന്ന് കോൺസെൻട്രിക് എലമെൻസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനുള്ളത് ഒന്ന് കോറ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാഡിങ് മൂന്നാമത്തത് ഔട്ടർ കോട്ടിങ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ഉള്ളത് കോറ് നോർമലി ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നോർമലി കോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് റെഡ്യൂസസ് ലോസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം കോർ ഇൻ ടു സറൗണ്ടിങ് എയർ കോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോവാതെ എയറിലേക്ക് പോവാതെ ആ ഒരു അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്കാറ്ററിങ് ലോസ് അതൊക്കെ റെ
ആക്സിസിലൂടെ ആവില്ല കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സിസിലൂടെ പോകുന്നതിന് മെറിഡോണിയൽ റേസ് എന്നും അല്ലാത്തതിന് സ്ക്യൂ റേസ് എന്നും പറയും ഇനി മെറിഡോണിയൽ റേസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൗണ്ടും അൺബൗണ്ട് റേസും ബൗണ്ട് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കോറിൽ തന്നെ നിൽക്കും അതായത് ആക്സിസിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് അലോങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഫൈബർ അതുപോലെ ഈ ബൗണ്ട് റേസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി അൺബൗണ്ട് റേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഫൈബറിൻ്റെ കോറിലെ കോറിൻ്റെ ഫൈബർ കോറിന് പുറത്തേക്ക് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ബൗണ്ട് റേസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരം മറിച്ച് അൺബൗണ്ടഡ് ആകുമ്പോൾ ആ കോറിന് അപ്പുറമായുള്ള ക്ലാഡിങ് ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് മറ്റൊരു റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ക്ലാഡിങ് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അൺബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി Uh, the core of the step index fiber has an index index of refraction n1 core and the n1 num adu pole thanne cladding inde the n2 aanu appo n2 lekku povunnadana unbounded ennu parayunnathu appo idana meridional rays ennu parayunnathu ee or image kuda enathu varichu vekka ini ray theory il nammal ezhuthi vekkanda mattoru kaaryam endanu vechittundengil acceptance angle numerical aperture adu pole thanne fractional index charge delta അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആംഗിൾ അറ്റ് ഓർ ബിലോ വിച്ച് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ക്യാൻ എൻ്റർ ത്രൂ വൺ ആൻഡ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫൈബർ സ്റ്റിൽ ബി ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേൺ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേൺ റിഫ്ലക്ഷനിൽ പോവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആംഗിളാണ് അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേൺ റിഫ്ലക്ഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവും കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നോക്കുക അതായത് ഒരു റേ ഒരു റേക്ക് പറ്റുന്ന മാക്സിമം ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം അത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേൺ റിഫ്ലക്ഷനിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ആംഗിളിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേൺ റിഫ്ലക്ഷനിൽ അത് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് കണ്ട് അതിൻ്റെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ഉണ്ട് ഇത് സൈൻ ഓഫ് ദ അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ അതിനെയാണ് ന്യൂമറി ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തീറ്റ സീറോ ആയിരുന്നു അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂ ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഗ്യാദറിങ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻഡെക്സ് ചാർജ് ഡെൽറ്റ ഇത് റേഷ്യോ ആണ് റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് നമ്മളെ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്മളുടെ റേഷ്യോ അതായത് എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻഡെക്സ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡിസസ് ഓഫ് ദ കോർ ക്ലാഡിങ് ആൻഡ് മീഡിയം സറൗണ്ടിങ് ദ ഫൈബർ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ഓഫ് ദ ഫൈബർ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ പിന്നെ ഉള്ളത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ടു ക്യാപ്ചർ ലൈറ്റ് the na is also used to define the acceptance cone of the optical fiber ini randam the ray ayla skew ray enda nokka appo skew ray nu parayittundengile ee kodutha pole possible path of propagation of skew ray nu parayunnathu ee oru figure illa pole aanu ullathu appo skew ray is propagate cheyunnathu without passing through the center center axis figure nokkiya manasalam center axis ilude ella propagate cheythu povunnathu alle മുകളിൽ തട്ടി താഴത്തേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കൂടുതലായിരിക്കും മെറിഡോണൽ റേസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്യൂ റേസ് നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് അസെപ്റ്റൻസ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസർ ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അസെപ്റ്റൻസ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ മാത്രമല്ല ഈ സ്ക്യൂ റേസിൻ്റെ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് സ്ക്യൂ റേസ് ഇൻക്രീസസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് കപ്പ
അപ്പോൾ ബേസിക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോറിൻ്റെ സൈസാണ് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വിത്ത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആസ് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ആർ മാനുഫാക്ചർ വിത്ത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആസ് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ രണ്ടിലും സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബറും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഫാബ്രിക്കേഷൻ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ കോർ സൈസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കോർ സൈസ് വരുന്നത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് സിംഗിൾ മോഡിന് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മൾട്ടി മോഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർ സൈസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഫൈബർ കോർ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ളത് അലോ ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ്സിനെ മാത്രമാണ് ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുക സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ മോഡിലാണ് കാരണം കോർ സൈസ് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഉള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പരാമീറ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോർ സൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈ ഫ്രീക്വൻസി പരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് മോഡ്സിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ലൈറ്റിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ കോർ സൈസ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ കോർ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മോഡും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടി മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോർ സൈസ് വരുന്നത് അമ്പത് തൊട്ട് നൂറ് മീറ്റർ വരെയാണ് മറ്റേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ ഇത് മൈക്രോമീറ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ വരുന്നത് സോ ഇതാണ് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സിംഗിൾ മോഡും മൾട്ടി മോഡും ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് റേ തിയറി അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഓവർവ്യൂ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ക